Frankreich, was ein Scheiß, aber sie sind magnetisch. Von daher, und hinten klebe ich es mit Klebepunkt fest, weil wir haben eine Alukabine. Das waren jetzt 700 Kilometer am Stück, mir tut so der Arsch weh. Ich glaube, ich bin festgewachsen. Aber jetzt reicht's. Boah. Da haben wir jetzt in Spanien, jetzt brauchen wir den Kack auch nicht mehr. Und warum die Mönche immer genau an den allerschönsten Stellen gebaut haben, weiß auch keiner, ne? Wahnsinn, wo du hast. Und der Hase, gute Nacht. So leicht herausfordernd war das jetzt schon, weil eng und steil. Ach, die Beifahrerin hat ein bisschen gelitten. Ich auch, aber das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Ich hab's da gleich gesagt. Ein schöner Platz eigentlich. Aber es ist ja noch früh am Tag. Wir wollen ja noch Mountainbiken. Für eine, für eine Ritterburg oder für eine römische Festung. Das sind so zwei Hochplateaus und da ist überall außenrum geht der Fels senkrecht runter und nur ein ganz schmaler Zugang, den man auch hervorragend verteidigen kann. Also da vorne ist da so ein Hügel. Da ist der Verdacht, dass da mal eine Burg drauf war, aber man kann um das komplette Plateau auch rum hier. Krass. Die fahren dann mit dem Paddelboden durch. Ja. Da sind Übel auch. Auto, oder? Das Auto. Das Und dieser das Auto, ne? da hinter uns, da, also da, da, das soll wohl die Burg, irgendwie, das soll wohl eine Burg drauf gewesen sein, irgendwie, ja. man sieht dann, ja man sieht dann noch so, rote, rote. so Mauern und sowas, aber auf Google habe ich nichts gefunden, irgendwie. Ich habe noch drauf spekuliert, ob man hier mit dem Laster außen rumfahren kann, ähm, ist aber glücklicherweise gesperrt.
ja maximal aushalten hier, oder? Ja, gerade so. Grandios. Mhm. Fett. Kolossal fett. Nee. Ist das grandios. Das haben die Mönche aber nicht ausgetreten, oder? Jetzt ein paar tausend Jahre laufen müssen. So, im 9. Jahrhundert war hier eine Burg und dann im 1050 oder was auch immer wurde das ein Kloster. Die war dann ziemlich lang bewohnt. Benediktiner. Sehr edel. Liebevollst restauriert. Wir müssen weg. Ich habe heute schon den Gin getrunken. Gut, dass ich jetzt nicht mehr fahren muss. So, da geht's lang. Also so sah sie 1975 aus und so jetzt hat man sich reichlich Mühe gegeben. Also grandios beschreibt es mal wieder nur unzureichend. Bis zu 1000 Soldaten haben in dem Ding gewohnt und es war eine Grenzfestung. Eine total wichtige, wie die allerdings hier drin gehaust haben zu 1000. Ah, die waren ja auch kleiner, ne? Übrigens eine der am dünnsten besiedelten Gegenden in ganz Europa. Also Lappland hat zwei Einwohner pro Quadratkilometer, hier hat es acht. Sieht man auch Landschaft bis zum Horizont und kein Mensch unterwegs. Aber grandios. Das Castello hat übrigens in drei Staffeln von Game of Thrones mitgespielt. Ich muss mir die nochmal angucken. Das war jetzt grandios, wenn man so bis zum Ende einen kleinen Nervenkitzel, ob es geht, aber es hat funktioniert. Ufft's. So sieht es aus, wenn acht Menschen auf einem Quadratkilometer leben. Das ist abartig. Wir fahren seit Stunden durch diese Landschaft, also wirklich sehr hübsch, aber einfach nichts los. Landschaft bis zum Horizont und zwar an allen vier Seiten.
hat man natürlich hier, ne? Ich werde jetzt nicht noch mehr so eine Plätze liefern können. Irgendwann ist ja in Europa auch mal Schicht. Das lässt sich dann irgendwann nicht mehr weiter toppen. Platz hier wollten wir eigentlich gestern Abend fahren, war aber dann noch ein ziemliches Gerumpel, hatten wir dann auch keine Lust mehr. Ist das grandios. Ist ja unglaublich. Da fällt dir doch jetzt aber das Rad ab, oder? Nach mehreren Tagen in der Natur sind wir jetzt in Sigovia an einer Kapelle ein bisschen außerhalb. Ich bin gespannt, ob uns einer weg wird. schickt. Aber Achtung, es ist ein ganz kurzer Weg in die Innenstadt und da ist schon das Castello. Walt Disney wurde von dem inspiriert. Wow! Ja, der Wahnsinn! Wir stehen übrigens da hinter dieser kleinen Kirche da unten. Man könnte ja meinen, dieses Aquädukt wäre römisch, ist aber nicht. Die wahre Geschichte ist die, dass eines Tages eine junge Frau hier den Kanal voll hatte, das Wasser immer hochzutragen. Und dann kam der Teufel und hat gemeint, hör mal, Süße, also auf Spanisch, ähm, wenn du mir deine Seele verkaufst, dann baue ich dir eine Wasserleitung. Und die Junge meint, meinte, okay, Deal, aber du musst bis zum Sonnenaufgang fertig sein. Glücklicherweise war es so, dass es der Teufel nicht ganz geschafft hat und war stinke sauer. Die junge Maid konnte sozusagen ihre Seele behalten ähm, und die Einwohner haben die, dieses Äquadukt fertig gebaut. Und aus diesem Anlass sitzt der hier. Und es gab ein Riesentheater, weil Spanien katholisch, wie es sein kann, dass man dem Teufel ein Denkmal baut. Es ging dann bis zum Gouverneur und irgendwie Volksbefragung und so weiter, aber glücklicherweise war der Gouverneur relativ entspannt. Der darf sitzen bleiben, der Kamerad hier. Klick. Also laut Wikipedia hat es Walt Disney der Erste im 11. Jahrhundert angefangen zu bauen. Ich glaube jetzt aber auch alles, was man dir erzählt. Ja. immer wieder, aber es ist kaum zu toppen. Ne? Wir mussten übrigens lernen, dass das Gräber sind hier. Ne? Da kam gestern ein Tourguide vorbei und hat es erzählt. Wir stehen sozusagen mit dem Laster mit den Hinterrädern im Friedhof, hat aber irgendwie auch keinen gestört. Die waren damals ziemlich klein. Also das ist ja, das geht mir hier bis zum Zerbrost. Da war nicht viel dran an so den Menschen im Mittelalter. <lacht> 